আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তো আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে বিজ্ঞানের চতুর্দশ অধ্যায় জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান সেখান থেকে দ্বিতীয় পর্বে আরও কিছু এমসিকিউ কোয়েশনের সমাধান তো একটু বলে রাখি যে এই অধ্যায়টা সাধারণত তোমরা জানো যে আমাদের বিভিন্ন যে প্রাত্যাহিক জীবনে আমরা যে রোগের সম্মুখীন হয়ে থাকি তো কোনো ক্ষেত্রে সেই রোগ নির্ণয় করতে হয় এবং কোনো ক্ষেত্রে সেই রোগ নিরাময় করতে হয় এই কোন রোগ সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করার জন্য এবং সেই জটিলতা নিরসনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর এই যন্ত্রপাতির ব্যবহৃত হওয়ার যে প্রক্রিয়া এবং তাদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে এভরিথিং সবকিছু সাধারণত এখানে আলোচনা করা হয়ে থাকে তো এই অধ্যায়ে তোমাদের টপিকসগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি পড়িয়েছিলাম এবং সেখানে দেখিয়েছিলাম যে কোন যন্ত্র কিভাবে কাজ করে এবং এই যন্ত্রের কার্যক্রম কিভাবে একটা রোগকে সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে কোনো রোগের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেই যন্ত্র অনেক অনেকটাই ভূমিকা রাখে তো আজকে সেই দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের সেই অংশগুলো থেকে পরীক্ষার জন্য উপযোগী যে এমসিকিউগুলো রয়েছে পরীক্ষা আসতে পারে এবং গত বছর এসেছিল তোমাদের পরীক্ষা আসবে এই টাইপের কিছু এমসিকিউ সো আজকে আমরা তেইশ থেকে শুরু করব কারণ গত পর্বে আমাদের বাইশ পর্যন্ত করানো হয়েছিল সো আমরা চলো আজকে তেইশ থেকে সলভ করি তেইশ নম্বর রয়েছে যে আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় কোনটি লিখে আছে শ্রবণত্ব শব্দ তরঙ্গ ইলেকট্রনের প্রবাহ চম্বুক ক্ষেত্র আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন একটু মনে রাখতে হবে যে আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে আমরা জানি যে সাউন্ড সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর এখানে শ্রবণত্ব শব্দর অর্থটা হচ্ছে এরকম যদি কোনো সাউন্ড বিশ হাজার হার্জের উপরে হয়ে থাকে তখন সেটাকে শ্রবণত্ব তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে আর আমাদের শ্রবণযোগ্য যে তরঙ্গটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বিশ থেকে বিশ হাজার হার্জ আর আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে যে ট্রান্সডিউসারটা ঘুরানো হয় বা যে ট্রান্সডিউসারটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার শব্দ তরঙ্গের ক্ষমতা প্রায় বিশ হাজার হার্জের উপরে যার কারণে সে সাউন্ডে আলটিমেটভাবে আমরা শুনতে পাই না বাট কথা হচ্ছে যে এই শব্দ তরঙ্গটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহার করা হয় যার উপর ভিত্তি করে এই আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয়ে থাকে সো আমরা কারেক্ট আনসার হিসেবে এই শ্রবণত্ব তরঙ্গটাকে দাগাবো চব্বিশ নম্বর রয়েছে যে টিউমার অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বা শারীরিক ক্ষতির নিখুঁত অবস্থান জানা যায় কোন পরীক্ষার মাধ্যমে লেখা কি কি আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে টিউমার অভ্যন্তরীণ রক্তকরণ বা শারীরিক কোনো ক্ষতি এর ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষাটার মাধ্যমে করা হবে লেখা আছে এক্স রে ইসিজি সিটি স্ক্যান অ্যান্ডোস্কোপি তুমি দেখো যে এক্স রের মাধ্যমে সেগুলো করা যায় বাট ইসিজি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যেটা রক্তের চলাচল সিটি স্ক্যান সাধারণত দেখে গেছে একটু বলে রাখি যেখানে দুইটা অপশন তুমি পাবা একটা হচ্ছে এক্স রে আরেকটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান বাট অ্যান্ডোস্কোপির সাহায্যে তো আমরা পাকস্থলের অভ্যন্তরীণ ভাগ যেখানে গ্যাস্ট্রিক কিংবা আলসার আমরা আইডেন্টিফাই করে থাকি বাট এক্স রের মাধ্যমে কিন্তু এগুলো আইডেন্টিফাই করা যায় আর সেটা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করা যাবে বাট তোমার ক্ষেত্রে একটু কনফিউজ থাকতে পারো যে আমি কোনটা দেখাবো যে এক্স রে দেখাবো না সিটি স্ক্যান দেখাবো একটু বলে রাখি তুমি যদি কোনো কিছু ধরো একটা মানুষের পেটের সমস্যা আছে একটা টিউমার আছে সেটা এক্স রের মাধ্যমে ধরা পড়বে বাট এই টিউমারের সঠিক একটা অবস্থান এবং নিখুঁতভাবে এটা কতটুকু ছড়িয়ে রয়েছে এবং এটার কতটুকু পর্যন্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে বা পার্শ্বে আছে সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা সিটি স্ক্যান করবো যদি বলা হয় যে কোনো কিছু নিখুঁত ছবি কিভাবে আইডেন্টিফাই করা হবে লাইক টিউমার কিংবা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান হবে আর কোনো কিছু শনাক্ত করার জন্য আমরা ইজিলিতে এক্স রে করতে পারি তো এটাতে যেহেতু নিখুঁত অবস্থান জানার কথা বলা হয়েছে সো এখানে আমরা দেখাবো হচ্ছে সিটি স্ক্যানটা তারপর পঁচিশ নম্বরে আছে যে কোন প্রযুক্তিতে শব্দ শক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এক্স রের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা জানি যে এক ধরনের এক্স রে রশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি অজানা রশির কারণে সেখানে এক্স রে লেখা হয়েছে আঠারোশো সালে উইলহ্যাম রনজেন সে এক্স রে আবিষ্কার করেছিলেন তারপর রয়েছে আলটাসনোগ্রাফি সরি হ্যাঁ আল্ট্রাসনোগ্রাফি আল্ট্রাসনোগ্রাফি সাধারণত এই শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহার করা হয় বা শব্দ শক্তি ব্যবহার করা হয় সিটি স্ক্যান সেখানেও কোনো শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহার করা হয় না বা এমআরআই সেখানে কোনো ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমাজিং সেখানে কোনো শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহার করা হয় না তাহলে আমরা বলতে পারি যে একমাত্র আল্ট্রাসনোগ্রাফি রয়েছে যেখানে শব্দের শক্তিকে বা শব্দের প্রযুক্তিটাকে কাজে লাগানো হয় তারপর রয়েছে ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশন ছাব্বিশে রয়েছে কি যে অ্যান্ডোস্কোপি করার সময় নিচের কোনটি কাজ করে থাকে লেখা সালোর প্রতিফ প্রতিসরণ প্রতিফলন চম্বু ক্ষেত্র রাসায়নিক ওষুধ এটা মনে রাখবা যে অ্যান্ডোস্কোপের মধ্যে আমরা গ্যাস্ট্রিক কিংবা আলসার শনাক্ত করে থাকি আর এখানে আলোর প্রতিফলনটাকে কাজে লাগানো হয় বাট প্রতিসরণ না কিন্তু সাতাশ নম্বরে রয়েছে কোনটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাথার চুল পড়ে যায় সাধারণত ক্যান্সার আক্রান্ত যারা রোগী রয়েছে বা ক্যান্সার করে ধ্বংস করার জন্য আমরা জানি রেডিওথেরাপি কিংবা ক্যামোথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে আর এই রেডিওথেরাপি
আমরা জানি যে এন্ডোস্কোপি এমন একটা যন্ত্র যেটা কৌশল যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের পেটের অভ্যন্তরীণ ভাগ কিংবা পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ ভাগে কোনো জরিলতা শনাক্তকরণ করতে পারি এবং সেখানে একটি কাঁচের নল ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেখানে হচ্ছে যে তোমার অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আলো পাঠানো হয়ে থাকে এবং এই আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে সেটা আলোকিত হয় যেটার মাধ্যমে আমরা কোনো ধরনের ভিডিও কিংবা ক্যামেরা দিয়ে ছবি টবি তুলতে পারি তো এটা আমরা জাগাবো যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন যার মাধ্যমে এই এন্ডোস্কোপি করা হয়ে থাকে উনত্রিশ নম্বরে রয়েছে দেহে রক্ত চলাচল পরীক্ষা কি দ্বারা হয়ে থাকে আচ্ছা এমআরআই ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমাজিং যেটা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে যদি কোনো রক্তকরণ হয়ে থাকে তখন এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য আমরা কি করে থাকি এমআরআই করে থাকি সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে হচ্ছে সাধারণত কোনো বস্তুর সঠিক অবস্থান টিউমার বা কোনো রক্তনালীর যদি কোনো জখম হয়ে থাকে বা কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেটা সঠিক বা নিখুঁত অবস্থান আইডেন্টিফাই করার জন্য সিটি স্ক্যান করা হয়ে থাকে আর এক্স রে হচ্ছে যেটা এক্স রে আমরা জানি যে আমাদের হাড়ের কোনো ফাটল দেখা দিলে বা হাড়ে স্থানচ্যুত হয়ে গেলে বা হাড়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেখানে ইলেকট্রোকার্ডি এক্স রে করা হয়ে থাকে আর ইসিজি যেটা রয়েছে ইলেকট্রোকার্ড যেটা আমাদের দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল পরীক্ষা করার জন্য আমরা এইসিজি করে থাকি যেটা ফুল ফর্ম হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম তো একটু বলে রাখি সেখানে আমরা জানি যে বিভিন্ন রোগের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এখানে ডিভাইসগুলো অবলম্বন করা হয়ে থাকে বা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এক একটা রোগের ডিভাইস যদি আমরা অন্য একটা রোগের ডিভাইস যদি অন্য কোনো ডিভাইস দিয়ে করে থাকি তাহলে কিন্তু সেটা সঠিকভাবে অবস্থান আইডেন্টিফাই করা হবে না যার কারণে কিন্তু এতগুলো ডিভাইস আমাদের পড়তে হয় তো আবার দেখো তুমি ত্রিশ নম্বর কোয়েশনে আছে যে সিটি স্ক্যানে কয়টি রশি কয়টি রশি ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে আচ্ছা এখানে লিখা আছে এক দুই তিন চার সরি কারণ এখানে আনসার হিসেবে কোনোটাই কারেক্ট না কারণ আমরা জানি এক্স রে তো হচ্ছে একটি মাত্র রশি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকবে বাট সিটি স্ক্যানের ক্ষেত্রে হচ্ছে এক গুচ্ছ রশি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে আর সেখানে এরকম সংখ্যা ভেবে যে একটা হবে দুইটা হবে বা চারটা হবে এরকম কিছু হবে না ওর একটু মিসফল করেছে যে এক গুচ্ছ হবে অর্থাৎ এক গুচ্ছ রশি সেখানে কি করা হবে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকবে বাট কোনো একটা রশি যদি নিক্ষেপ করা হয় সেটা শুধুমাত্র এক্স রেতে আর যদি সিটি স্ক্যান বলে তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে সেখানে এক গুচ্ছ রশি কি করা হবে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকবে তারপর দেখো একত্রিশ নম্বর কোয়েশন একত্রিশে রয়েছে যে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় লিগ আছে ক্যামোথেরাপি রেডিওথেরাপি আর হচ্ছে ইসিজি এখানে রেডিওথেরাপি ক্যামোথেরাপি ব্যবহার করা হলেও বাট ইসিজি যেটা রয়েছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যেটা হচ্ছে রক্ত চলাচল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে বাট সেটা ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকবে না সো কারেক্ট আনসার হিসেবে আমরা এক এবং দুই তাকাবো যেটা হচ্ছে ক নম্বরে রয়েছে দেখো এক এবং দুই অপশনটি তারপর দেখো বত্রিশ নম্বরে রয়েছে যে অ্যানজিওগ্রাফি করতে হয় কোনটিতে লেখা আছে যে হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বোকে ব্যথা হলে অ্যানজিওগ্রাফি সাধারণত আমরা জানি যে হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে করা হয় ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যানজিওগ্রাফি করা হয়ে থাকে না বাট বোকে ব্যথা হ্যাঁ বোকে ব্যথার ক্ষেত্রে অ্যানজিওগ্রাফি করা হয়ে থাকে এখানে কার্ট অ্যান্সার হিসেবে দেখা বা এক এবং তিন যেটা রয়েছে খ নম্বরে তারপর দেখো তেত্রিশ নম্বরে রয়েছে ক্যামোথেরাপি ক্যামোথেরাপি তোমরা জানো যে বিশেষ করে যাদের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী রয়েছে বা ক্যান্সার আক্রান্ত কোনো কোষ রয়েছে যাদের তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যামোথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে ক্যামোথেরাপিতে কী ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যায় হ্যাঁ কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যাবে তারপর লেখা আছে যে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় সাধারণত ক্যামোথেরাপিতে আমরা দেখেছি যে রক্তশূন্যতার একটা প্রবাবিলিটি থাকে তারপর রয়েছে তিন নম্বর কোষে শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হয় না শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যাহত হয় না বা ওইটার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাবে প্রভাবিত হয় না এখানে কারেন্ট অ্যান্সার হিসেবে দেখা হচ্ছে এক এবং দুই যেটা রয়েছে খ নম্বর এক এবং দুই তারপরে দেখো তোমাকে চৌত্রিশ আর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশনে আনসার দেওয়ার জন্য একটা চিত্রের দিকে খেয়াল রাখতে হবে দেখো একটা ব্যক্তি শুয়ে আছে যার উপরে একটা কোনো মেশিন দিয়ে কিছু প্রয়োগ করতেছে যেটা আমরা রেডিওথেরাপি কিংবা ক্যামোথেরা রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে এমনটা দেখেছিলাম যে এখানে লেখা আছে নিচে চিত্রের চিত্রের কৌশলটিকে কি বলা হয় এখানে লেখা আছে ক্যামোথেরাপি রেডিওথেরাপি আর হচ্ছে অ্যানজিওগ্রাফি এক্স রে এগুলো তো ক্যামোথেরাপিতে আমরা জানি যে এক ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বা এক ধরনের তোমার সেখানে দেখা গেছে যে ডাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে এক্সট্রা আমরা জানি যে এক্সট্রার মাধ্যমে এক ধরনের রশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেটা আমাদের হাড় বা হাড়ের কোনো ফাটল এগুলো নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অ্যানজিওগ্রাফি যেটা রক্ত প্রতিবন্ধকতা বা হার্টের কোনো সমস্যা সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর রেডিওথেরাপি এটা হচ্ছে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করার জন্য এই রেডিওথেরাপিটা প্রয়োগ করা হয়ে
আজমল সাহেবের সমস্যাটা আমরা এখানে আইডেন্টিফাই করেছি যে আজমল সাহেবের বুকে ব্যথা ছিল আর যার কারণে সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো আর ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার পর ডাক্তার তাকে কিছু এক্সপেরিমেন্ট দিলেন বা পরীক্ষা দিলেন এখানে এখান থেকে ছত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লিখেছে যে ডাক্তারে আজমল সাহেবকে কোন পরীক্ষাটি করতে দিলেন সাধারণত বুকে ব্যথা হলে এখানে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন রোগটি কোন পরীক্ষাটি দ্বারা বুকের ব্যথা শনাক্ত করা যাবে যেমন এক্স রে ইসিজি অ্যান্ডোস্কোপি আর হচ্ছে আলট্রাসনোগ্রাফি একটু মনে রাখতে হচ্ছে যে আমাদের দেহের রক্ত চলাচল যখন সঠিক না হবে তখনই এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে থাকে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকে বা হার্টের সেখানে হার্টের জায়গাগুলোতে সবচেয়ে বেশি ব্যথা অনুভব হয়ে থাকে আর এটা নাম হচ্ছে ইসিজি যেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যেটার মাধ্যমে বর্তমান আর হচ্ছে পূর্বের যে রক্ত সঞ্চালন সে রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে আইডিয়া পাওয়া যায় এই ছিল তোমার ছত্রিশ নম্বর কোয়েশনের কারেক্ট অ্যান্সার তারপর রয়েছে সাঁত্রিশ নম্বরটা যে সাঁত্রিশ নম্বরে রয়েছে পরীক্ষাটি কি তথ্য দিতে পারে এখানে লেখা আছে যে ক নম্বরে হাড় ভাঙা হাড় ভাঙার ক্ষেত্রে সাধারণত ইসিজি করা হয় রক্তক্ষরণ সেখানে অ্যানজিওগ্রাফি করা হয়ে থাকে বুকে অবঞ্চিত বস্তুর উপস্থিতি এক্সরে করতে হবে আর ঘ নম্বরটা লেখা আছে রক্ত চলাচল সঠিক কিনা হ্যাঁ এটা সাধারণত এই ইসিজির ক্ষেত্রে বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে তারপর তোমাকে দেখো আটত্রিশ এবং হচ্ছে উনচল্লিশ নম্বর কোয়েশনে আনসার দেওয়ার জন্য একটি উদ্দীপক পড়তে হবে চলো আমরা উদ্দীপকটা একটু পড়ে নিই যে লেখা আছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় সামিনের হাত ভেঙেছে এবং তার বাবা রাশেদ সাহেবের একটি অভ্যন্তরীণ নরম পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর সেখানে আমরা কিন্তু দুইটা রোগ শনাক্ত করতে পেরেছি যে সামিনের সাধারণত কি ভেঙেছে হাত ভেঙেছে আর সামিনের যে বাবা ছিল রাশেদ সাহেব ওনার হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নরম যে পেশি রয়েছে সেটা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো এখান থেকে আটত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে সামিনের সমস্যাটি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য কোনটি হবে অর্থাৎ হাড় ভেঙে যাওয়া বা হাড়ে ফাটেও দেখা ঠিক আছে এরকম সমস্যা শনাক্ত করার জন্য আমরা কি করে থাকি এক্স রে আলট্রাসনোগ্রাফি ইসিজি সিটি স্ক্যান আর আমরা একটু জেনে থাকি যে এক্স রের মাধ্যমে সাধারণত আলট্রা এক্স রে রশি যেটা আঠারোশো পঁচাশি সালে উইলহ্যাম রণজেন্ট আবিষ্কার করেছিলেন সেই এক্স রে রশির মাধ্যমে কিন্তু হাড়ের ফাটল হাড় স্থানচ্যুত হওয়া এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে আমরা দেখাবো হচ্ছে এক্স রে তারপর রয়েছে উনচল্লিশ নম্বর কোয়েশন যে রাশেদ সাহেবের সঠিক চিকিৎসার জন্য কোনটি উপযুক্ত লেখা আছে এক্স রে সিটি স্ক্যান এমআরআই আর হচ্ছে আলট্রাসনোগ্রাফি একটু মনে রাখতে হবে যে এমআরআই যেটা রয়েছে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমাজিং এটা হচ্ছে নরম এবং সংবেদনশীল অঙ্গের জন্য করা হয়ে থাকে বাট এক্স রে যেটা হচ্ছে যে হাড় হাড়ের ফাটল এগুলোর জন্য সিটি স্ক্যান কোথাও রক্তকরণ হয়ে থাকলে আর আলট্রাসনোগ্রাফি তো বুঝি যেটা হচ্ছে ব্রুনের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য সো এখানে আমরা কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে দেখাবো হচ্ছে এমআরআই যেটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমাজিং এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু নরম কিংবা সংবেদনশীল অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ বা ক্ষতিগ্রস্ত কোথায় হয়েছে সেটা সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় তারপর দেখো চল্লিশ আর হচ্ছে একচল্লিশ নম্বর কোয়েশন আনসার দেওয়ার জন্য তোমাকে একটু উদ্দীপক পড়তে হবে চল আমার উদ্দীপকটা পড়ে নিই লেখা আছে যে রহমান সাহেব হঠাৎ করে বুকে ব্যথা অনুভব করায় ডাক্তার সাহেব হৃদপিণ্ড সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা করলেন তো এখান থেকে কোয়েশন লেখা আছে চল্লিশ নম্বর কোয়েশন যে এখানে চল্লিশ নম্বর কোয়েশনে যে আনসারটা তোমার দিতে হবে আগামী একটু কোয়েশনটা পড়ে নিই কি লেখা আছে যে রহমান সাহেবের কোন পরীক্ষাটি করা হয়েছে অর্থাৎ কোন পরীক্ষার মাধ্যমে তার হৃদপিণ্ড সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটা আমরা সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তো এখানে লেখা আছে এক্স রে সাধারণত এক্স রে দিয়ে রক্ত আইডেন্টিফাই করার জন্য তেমন কোনো ব্যবহার করা হয় না ইসিজি যেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম সাধারণত এটার মাধ্যমে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় তা আমরা একটু বাকিগুলো বলে দিচ্ছি এমআরআই অর্থাৎ ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমাজিং যেটার মাধ্যমে আমরা জানি যে মস্তিষ্কের বা নরম যে সংবেদনশীল অঙ্গগুলো রয়েছে সেগুলো চম্বু ক্ষেত্র প্রয়োগ করে তার অভ্যন্তরীণ বাগ দেখা যায় আর সিটি স্ক্যান যেটা হচ্ছে মস্তিষ্কে যদি রক্তকরণ হয়ে থাকে তখন সেটা করা হয়ে থাকে তাহলে এখানে আমরা আইডেন্টিফাই করবো হচ্ছে ইসিজি অর্থাৎ ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যেটার মাধ্যমে হৃদপিণ্ড সঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা সেটা সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করা যাবে তারপর রয়েছে একচল্লিশ নম্বর পরীক্ষাটি কোন মাধ্যমে করা হয়েছে অর্থাৎ পরীক্ষাটির জন্য কি মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে তরঙ্গ চৌম্বক ক্ষেত্র আলোর প্রতিসরণ ইলেকট্রন প্রবাহ সাধারণত দেখে গেছে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় হচ্ছে তোমার কোন ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক রিজোনেস ইমাজিং এমআরআইয়ের ক্ষেত্রে আলোর প্রতিসরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকবে হচ্ছে তোমার অ্যান্ড্রোস্কোপিতে আর ইলেকট্রন প্রবাহ সাধারণত আমরা জানি যে এক্স রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে আর তরঙ্গ যেটা এটার মাধ্যমে সাধারণত আমরা ইসিজি যেটা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম অর্থাৎ যে তরঙ্গ বা ওয়েভ রয়েছে সেটার